pro vás nové video. A dál nevím, co mám povědět znovu. Něco s helmou, kde jsem koupil Chin Mount. To, ne, to stejná, to je montáž na helmu. Montáž na helmu od firmy Chin Mount. Ano, tak. Tady mám tu vyklápěcí integrálku od Harleje. Je to paráda. A tu budou nejlepší záběry. Nemuselo se nic upravovat. Prostě se to. Na to jenom nacvakne. GoPro 9. S mediakitem. S přídavným mikrofonem. Možná ještě někam senka dozadu umístím, umístím náhradní baterku, nějakou powerbanku, ale to ještě uvidím, to nemám úplně promyšlený, ale na internetu je toho spousta, že to tak lidi dělají a funguje to, takže uvidíme. Takže to je jedna věc, perfektní věc, z Ameriky Chin Mount. Zkoušel jsem jiné věci, z Amazonu něco objednat, ale Možná využiju někde jinde, by byla kamera chycená tady takhle z boku, ze strany, ale nedrželo to pořádně, vítr by s tím asi hejbal, toto je pevný a je to takový jednoduchý a dá se to s tím vyklápět, nevadí to, nevadí to ani tomu tlačítku. Zvedne se to, když bude moc horko, tak se kamera dá přeštelovat a může se točit i z vrchu, ale tak jako... Od toho mám kameramana za sebou, manželku, která točí další věci na kameru, která je novější, která přišla z Varbra dnes, 11 GoPro a plus nějaké další příslušenství a ještě nějaké vychytávky, takže to mohu udělat teď unboxing. Velmi hodím stranou. A jdu pro tu krabici. Tak jsem tady. Je to vidět, je snad jo. Jak se do toho dostat? No, to mám to jednoduše asi takhle, ne? Tak jo. Oho. Tak co tu všechno máme? GoPro Hero 11 Black Creator Edition, Flash Memory Card 32 GB. Enduro Twin Pack Battery Max Lens Mod a magnetický klip. Perfektní. Tak jo. Takže tady máme GoPro. Tady máme Max Lens Mod. Tady je ten magnetický držák. Tady jsou baterky. Tady je ta karta malá, 32 GB, mám stranou, protože bych asi ztratil. Tak, budeme potřebovat nůž, možná. Baterky, tak to je jasný. Údajně by měly vydržet díl nějak v mrazu nebo jak, ale tak hodí se. Baterek mám dost do devítky, ne, nevím úplně, jestli jsou zaměnitelný. Tady píšou, že tahle ta jde do Hero, de, Hero 9 dat, tak uvidíme. No, Max Lens Mode. Na to jsem viděl spoustu recenzí už na YouTube. Někdo chválí, někdo hejtuje. Mně se to docela líbilo. Takže vyzkouším to, když tak zahodím, co s tím. Magnetický držák, ten mám v plánu, že u druhé kamery, kterou bude točit manželka, když budu chtít záběr na nás, tak prostě mi podá kameru, jenom to předsvaknu na přední sklo, natočím kameru na nás a Budou zajímavější záběry, ať můžou být prostřihy, ať to není furt jenom z jednoho úhlu. Rozhodl jsem se, že letos budu natáčet videa vlastně z té helmy, z bradové části. 
a vyšlo pěkně vidět náklony, náklony a užít si prostě tu výzvu na motorce. No a do toho manželka tady novější kamerou. Bude točit z místa spolu jezdce různý další záběry, co jí se budou zrovna líbit. A nebo když někde už zastavíme, tak nechám na ní prostě takový ten vlogging klasický, když už někde jsme v nějaké destinaci, tak ona bude mi na starost toho. Já se budu starat jenom o tu jízdu, o natáčení jízdy, protože to je to, co mě baví. Nějak inteligentně do toho lézt. Tady. Tady, tady. Tak tady to je, no to už se hodí takový kusík, je to větší, tam se toho vleze podstatně více. Takže tady je ta sada. To je to si nějaké smysly tady, to si proštudujeme později. Co máme vevnitř? Mediamod, perfektní. Nedávno jsem koupil na, na devítku u nás, stál asi 2300 korun. Bylo to dráž, až potom jsem se rozhodl, že tady tenhle celý set koupím na GoPro.com, na originálním obchodě, což teda doporučuju, protože to tady vlastně bylo třetí den. Doručený, když doručený. Tady to bylo samozřejmě, dneska to mělo být doručený, poslali mi zprávu z UPS, že, UPS? UPS, říkám to správně, uh, že byla změna v doručení, že to doručuje zítra, tak jsem si tam zavolal a musel jsem si to vyzvednout osobně, nevím, prostě přesně zase problém. Ale tak mám to doma, je to paráda. No, tak tady je jedenáctka, padá nějak menší. Ale mělo by to být stejně jak ta devítka. Všecko. Všecko zalepený, chráněný. No, no, se to nejde. Tady máme. Z předního displeje teda nálepka, ale jo, podaří se na Dobrý. Takže kamerka GoPro 11, Media Kit, tom. No, jelikož. Ani si manželka neustále stěžovala, že se jí špatně zapíná ta kamera, což věřím, protože ona na to měla takový ten krátkej, jak se to jmenuje, krátkej držáček, jenom co k tomu nabízeli k device a musela neustále zapínat kameru takhle z vrchu a z boku, takže to nebylo úplně ideální na té motorce, takže jsem si řekl, že toto bude, toto bude ono. Vlastně hodí se to do toho mediakitu, připojí se to, v tomto je ještě baterka, mělo by to vydržet nějakých 5 hodin nebo kolik parametry mě nezajímají. To je všechno na internetu, toho už je mraky. Každopádně tady se to připojí a dá se to ovládat tady z tohoto. Uvidíme, jak to bude fungovat, zase viděl jsem spoustu rozporuplných rozporu plných recenzí, ale tak každému vyhovuje něco jiného. Každopádně nápad je to asi dobrý, protože samotný Media Kit je řešený tak, jak je řešený. Není to úplně, nebo není to vodotěsný, je to vodě odolný s tím částečně a funguje to tak vlastně, že se vysunou, že se vysunou uh, dvířka, dvířka od kamery. No, ty se snadno oddělají. Tady se hodí baterka s kartou vlastně a 
Nožičky musí být sklopený. A nasouvá se to tímto způsobem na takto. Takže tak to zasloknu do konektoru. To se hodí na to. Uhum. Výborně. No, tady vlastně jsou zdířky nebo konektory pro zapojení HDMI třeba na monitor přímo, jako, že se dá ta kamera využít vlastně jako webka. No a hlavně co tady je, tak externí napájení plus vlastně možnost stahování videí a ten externí mikrofon, který je důležitý, pokud teda chceme za jízdy natočit nějaký kvalitní zvuk, ať, ať už mluvené slovo, anebo teda hlavně výsluchy, že jo. Čočka klasicky oddělávací, to se potom nahrodí buď tím media modem, anebo si ho nechám na té GoPro 9, na kterou točím, aby zůstávaly pěkně ty záběry v linii horizontu, vlastně, což je výhoda toho Max Lens modu, že vlastně ta kamera může být přetočená libovolným směrem a neustále to drží prostě tu, tu rovinu a je to širokou uhlí. Uvidíme, jak. jak to ještě použiju, vyzkouším, pokud se mi to zhodný pole nebude líbit, tak to nechám manželce na té nové kameře, tady na té jedenáctce, aby ona případně mohla třeba za jízdy točit, já nevím, dát prostě ruku stranou a točit záběr na přední kolo, na motor, ze silnicí prostě a tak a nemusela si hlídat, tak má kameru natočenou, prostě natáhne ruku od sebe a záběr bude vlastně pořád v jiný horizont, takže to mě přišlo jako skvělá věc, uvidíme. Co tu máme ještě? Jo, media kitu byl dále přísvít, který se vlastně nasadí sem nahoru. To je asi baterka. O, svítí pěkně. Tak se to lípne. Podržení. Mhm, zajímavé. Teď jsou z toho úplně slaté teda. Nevidím vůbec nic teď. Vlíkl jsem si do očí, svítí to úplně šíleně. To jsem si myslel, že nějaký infra svít nebo něco. Ale to by asi nefungovalo, že Musí to být na světle, když je mě světla. Vím, že na dovolené, když jsme točili, tak s, s tou devítkou byl docela problém. Když se točilo na 4K, tak ten obraz nebyl hezký, hodně se cukal. Stabilizace tam nepomohla, jako nebylo to nic moc. Uvidím tadyhle. Na té jedenáctce, jestli to bude něco lepší, nebo případně, že třeba pomůže ten přísvít, ale to je taková blbůstka k tomu navíc, kterou jsem ani nevyžadoval. Tady je baterie. No, to má dvě patra, výborně. No, a ve spod máme co, takže. A ve spod máme. Ochranu proti větru. Na to jsou hodně zvědavé, protože na klasickou, na klasickou devítku nebo bez, na tu Google pro kameru bez toho media modu teda nebylo v podstatě vůbec možné točit z motorky. To se člověk rozjel, nevím, více jak 15 km hodině a už byl prostě slyšet vítr, už to bylo nepříjemné, proto jsem do videí dával dával muziku, ale za to má pořád hledat nějakou hudbu, která je prostě nějaká příjemná a hlavně, že u Harley jde o ten krásný zvuk motoru, takže proto bych chtěl, aby byl, aby byl slyšet prostě zvuk motorky a, a ne dávat nějakou muziku do videí. Jsou tady připojovací kablíky. Jo, tady jsou náhradní, tady jsou náhradní e, dvířka. Pokud bych nepoužíval ten media mod, kde vlastně jsou původní dvířka odstraněny, tak se dají náhradní dvířka, které jsou průchozí na připojení, na připojení tady toho konektoru z té, z té volty. Volta se to myslím jmenuje tady to. Jo. Tady nějaký držák na přilepení, tady nějaký další dva držáky ještě, jo. to je taková klasika. No, každopádně 
Co je na tím skvělý, proč objednávat, objednávat z originálu obchodu GoPro.com je asi každému jasný, alespoň v České republice, kde prostě obchodníci bohužel ráží nesmyslně cenu na vše a všechno, všechno očešou prostě o příslušenství. Takže tuším, že teď se dá sehnat za nějakých 18 a půl tisíce tadyhle tenhle kit kde je vlastně ta bota, kamera, jedna baterka a nic víc a vyjde to 18,5. Já jsem tady za to vše zaplatil 742 euro, takže by to mělo být nějakých, já jsem na telefon to jedno, abych to přísil, že jsem to počítal, 17 500 nebo 17 600 korun to bylo, s tím, že vlastně navíc mám dvě ty Enduro baterie. Uh, mám tady ten Maxlens mod, který u nás prodávají taky tuším za 2300 korun. Potom ten držáček, který nevím už, jestli stojí 500 nebo 1000 u nás. Ale prostě tohle to všechno stálo 742 euro. Jedinou podmínkou je vlastně mít uh, roční předplatné na tu jejich službu, kde vlastně máte možnost využívat neomezený úložiště a plus aplikaci prostě ovládání té kamery a takovýhle věcí. Co je tam podstatný? Ta sleva tam byla, na jim to asi každý spočítá, když, když mrkne na stránky, ale nějakých 250 euro nebo kolik to dělalo, nebo 270 euro. Tím členstvím a další věc je, u toho členství můžete ještě ušetřit polovinu členství z té ceny, která je nějaký 49, 90, 50 euro na rok, ale když, když to členství si založíte z mobilu, z mobilní aplikace, tak je vlastně poloviční. Takže za nějakých 25 ček, takže dalších 6 kg doma ušetřených a celkově ta cena prostě byla vlastně 17. 17,5 plus těch 600 to předplatný, takže 18100 a máte k tomu věci tady za hromadu peněz navíc, takže to se asi vyplatí, plus to na omezený úložiště v té aplikaci, takže tak. Detaily, co se týkají té kamery, zvlášť by si to nepamatuju, ale tak je to nová kamera, tak snad, snad budu spokojený. Snad budete spokojení vy s novými videí, uvidíme, kolik se toho letos projede. Hlavně jsme dali Španělsko, Itálii a Malský pobřeží, párkrát Gardu. No, rok předtím tam byla Barcelona a zase Itálie a Španělsko, tam spíš na severu a v Francie. Takže najezdili jsme za ty dvě sezóny přes 50 000 km tak doufám, že teď už jsme v tom trošku s manželkou sehraní v tom natáčení a že videa budou zábavný snad. Není to nic jednoduchého. Hlavně, když je člověk unavený, myslet na všechno, aby měl neustále nabitý baterie, aby měl všechno sebou, aby nikde nic nezapomněl. Potom, až, až zpracovává videa, tak aby to mělo nějak hlavu patu, aby to bylo koukatelný. Klasika je, že člověk, když tomu má ten svůj vztah, v té cestě, tak by tam nejraději dal všechno, ale na to se zase nikdo dívat nebude, že? Takže uvidím, jak to bude. Každopádně teď budou dvě kamery. Jedna bude teda na, na přilbě, druhá bude u mýho baťušku, u mýho baťušku vzadu. A uvidím, jak to bude vypadat. No, případně ještě pořídím 360 Instu kameru. Ale to až výhledově, protože to bych se stalo asi osral už potom s tím zpracováním. Už tak to se žere strašně moc času, videa na YouTube a v podstatě, dokud, dokud se vám to nerozjede, že nemáte dost odběratelů, tak to děláte i všechno zadarmo a, a stojí to prostě dost peněz a, a času. Ale tak když nic, tak je, je to aspoň zábava. Člověk si dlouhých zimních měsící, které jsou nekonečný v Česku, může taky podívat, podívat na to, jak skvěle bylo 
v době, kdy se teda dalo jezdit. Tak jo, takže to je všechno. Sorry, jestli mě nebyl rozumět, ale ty se mě strašně držka, protože mám v plamě rovnátka. Velmi se mi s tím mluví, ale tak nad se to dalo a mějte se hezký čau. Thank you.